వెల్కమ్ టు నవయువ రైతులం మనం ప్రతి వీడియోలో కూడా రకరకాలుగా అంటే కొత్త కొత్త టెక్నాలజీ వీడియోస్ చేస్తూ వచ్చాం అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ సో బ్యాక్ టు రూట్స్ అంటే పురాతన కాలంలో మన పూర్వీకులు వాడిన ప్రతి పరికరాన్ని కూడా మనం ఈరోజు నుంచి ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం సో నాగలి గురించి నాగలిలోని భాగాల గురించి వేదాలలో ఏం చెప్పారు అన్నది ఈ వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది సో మీ ఊర్లో కూడా ఏమంటారు ఈ భాగాలు అనేది కామెంట్ రూపంలో తెలపండి సో ఈ నాగలికి చరిత్ర చాలానే ఉంది వాటి గురించి మొత్తం క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాం హలం నాగలి అరక మడక ఇలా ఒక్కొక్క ఏరియాలో దీన్ని ఒక్కొక్కలాగా పిలుస్తూ ఉంటారు ఇది ఒక ముఖ్యమైన ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరికరం దీన్ని దున్నటానికి ఉపయోగిస్తారు దీంతో దున్నడం ద్వారా పైపొరలో ఉన్న మట్టిని తిప్పివేయటానికి యూజువల్గా దీన్ని వాడుతూ ఉంటారు అనమాట అంటే పొరలించటానికి వాడుతూ ఉంటారు దీని ద్వారా ఏంటంటే భూమి పైనటువంటి కలుపు మొక్కలు కానివ్వండి లేదా కలుపుకు సంబంధించిన అవశేషాలు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా భూమిలో కలిపి పెట్టడం అంటే పూడ్చిపెట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో దట్ దాని ఉధృతిని మనం కంట్రోల్ చేయడం కానీ లేదా బై పైన ఉన్న ఈ కలుపు మొక్కల్ని ఎరువుగా మార్చడానికి కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది మొదటిగా దీన్ని ఈజిప్ట్ వారు వాడకం మొదలు పెట్టారు ఇది ఈజిప్ట్లో ఎలా అంటే ఇది ఒక చేతి పరికరం కింద ఉండదు అంటే కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం యూజువల్గా ఏంటంటే మొత్తం వ్యవసాయ చరిత్ర అన్నిటికన్నా పాతది అంటే కనుక అదైతే నా తెలుసు ఈజిప్ట్ అనుకుంటున్నాను ఇది రకరకాలుగా రూపం రూపాంతరాలు చెందుకుంటూ ప్రస్తుతానికి మనము ట్రాక్టర్లో వాడేటువంటి రివర్సబుల్ ప్లవ్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇది రాజకీయ నాయకులు తాము రైతు పక్షపాతిని అని చెప్పడానికి వాడుతూ ఉంటారు సినిమాలు తీసి కోర్టులు సంపాదించడానికి వాడుతూ ఉంటారు ఫైనల్గా ఏంటంటే వాళ్ళకైతే కోర్టులు ఉంటాయి మనకైతే పాటలు తప్ప ఒకసారి ఈ నాగల్లోని భాగాలు దీనికి ఏమన్నా ప్రామాణికాలు ఉన్నాయా అనేవి ఈ వీడియోలో చూద్దాం బేసికల్గా అంటే మనకు ఉన్న వేదాలలో కూడా దీని గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అంటే దీని యొక్క ప్రతి ఒక్క భాగాన్ని కూడా వాళ్ళు వేదాలలో చర్చించడం కూడా జరిగింది మొత్తం దీన్ని పది రకాల పార్ట్ల కింద అంటే పది రకాల భాగాల కింద దీన్ని డివైడ్ చేయడం జరిగిందనమాట సో ఆ పది భాగాలు ఏంటివి అనేది చూద్దాం దీంట్లో ఫస్ట్ మొదటిది ఏంటంటే ఈష అంటారు ఈష అనేది ఏంటంటే కనుక ఎద్దులకు కట్టిన ఈ కాడిమన్ దగ్గర నుంచి చేతిలో మామూలుగా మా ఏరియాలో అయితే కనుక ఈ హ్యాండిల్ ఉన్నదాన్ని మేడితో అంటారు మా ఏరియాలో బట్ ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క లాగా పిలుస్తారు మీ ఏరియాలో ఏమంటారు కూడా కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి ఒకసారి అందరు కూడా తెలుసుకుంటారు సో ఈ మధ్యలో ఉన్న మెయిన్ పోల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఈష అని చెప్పేసి ఆ భీమ్ని ఈష అని చెప్పేసి కోట్ చేయడం జరిగింది తర్వాత పార్ట్ నెంబర్ టూ ఇందాక నేను ఏదైతే కాడిమాను అని చెప్పాను కదా రెండు ఎద్దుల్ని కలుపుతూ ఉన్నాయి ఈ దాన్ని యుగా అని వాళ్ళు కోట్ చేయడం జరిగిందనమాట అంటే వేదాలలో మూడోది వచ్చేసి ఈ నాగలిలో మెయిన్ కింద పక్కన భూమిలోకి చచ్చుకొని వెళ్ళే ఉన్న వుడ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో చెక్కతో చేసిన దాన్ని ఆ వుడ్ సపోర్ట్ దాన్ని స్తను అని చెప్పడం జరిగింది నాలుగవది నిరియోల అంటే ఈ చేతితో నాగలిని పట్టుకొని అటు ఇటు అంటే దాన్ని ఒక స్టీరింగ్ లాగా వాడుతూ ఉంటారు కాబట్టి రైతు దున్నేటప్పుడు దీన్ని నిరియోల అని చెప్పడం జరిగింది దానికున్న హ్యాండిల్ ఏదైతే రైతు యూజువల్గా చేతితో పట్టుకొని ఉంటాడో దాన్ని నిరియోల పాషిక అని అంటే ఆ హ్యాండిల్ని నిరియోల పాషిక అని చెప్పి కోట్ చేయడం జరిగింది తర్వాత ఆరవ పార్ట్ అంటే ఈ ఎద్దులను కలుపుతూ ఉన్నటువంటి ఈ కాడిమన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ లాస్ట్లో అంటే ఎద్దులు జారిపోకోకుండా ఒక వుడ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది యూజువల్గా అది చాలా మట్టుకు వాటర్ కొద్దిమంది మాత్రమే యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు దానికి ప్రొవిజన్ ఉన్నా కూడా వాటర్ అనమాట ఈ ఆరో దాన్ని అడ్డ చల్ల అంటారు తర్వాత ఏడవది కింద ఏదైతే కనుక ఈ నాగలికి ఉన్న మెటల్ రాడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని షూలా అంటారు అంటే ప్లోషేర్ ఏదైతే కింద పక్క ఉంటుందో దాన్ని షూలా అని మన వేదాలలో కూడా కోట్ చేయడం జరిగింది తర్వాత ఎనిమిదవది ఈ ఎనిమిదవది వచ్చేసి మా ఏరియాలో చౌలకాలు అంటారు మామూలుగా తీసుకోవడానికి లేదంటే ఎద్దుల్ని అదిలించడానికి వాడే కర్ర దీన్ని పంచానిక అని కోట్ చేయడం కూడా జరిగింది తర్వాత తొమ్మిదవది అంటే ఎద్దులు మెడకి కట్టినటువంటి బెల్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ఎద్దులకు కట్టినటువంటి ఈ బెల్ట్ని యోత్ర వైఓటీఆర్ఏ యోత్ర అని చెప్పి కోట్ చేయడం కూడా జరిగింది తర్వాత ఎద్దులకు కట్టిన ఆ మోక్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పగ్గం అంటాము ఈ పగ్గాన్ని అయితే రజ్జు అని చెప్పి కోట్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో అంటే మన చరిత్రలో ఇంతవరకు 
మనం ఇంతవరకు ఈ నాగలిలో ఉన్న రకరకాల భాగాల గురించి మనం తెలుసుకున్నాం సో ఇదే చరిత్రలో పరాశరుడు అనే ఒక రాజు రాసినటువంటి తన పుస్తకంలో ప్రతి అంటే భాగానికి వాడవలసిన మెటీరియల్ని లేదా వాళ్ళ టైంలో వాళ్ళు వాడిన మెటీరియల్ దానికి ఉన్న మెజర్మెంట్స్ గురించి కూడా చర్చించడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ వీడియోలో దీని మెజర్మెంట్స్ వాళ్ళు వాడిన మెటీరియల్ ఏదైతే వుడ్ వుడ్ అయితే ఏ చక్క ఏ రకం చెక్క వాడారన్నది కూడా మనము నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నవయువ రైతులం స్టేట్యూన్డ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ వీడియోస్